이번 강의에서는 한국 경제 성장의 여러 가지 기반에 대하여 강의합니다. 한국 경제는 경제 성장을 성공적으로 이루어냈지만 경제 성장은 여러 가지 다양한 요소의 영향을 받습니다. 선진국과 여러 개발도상국의 경험을 살펴보면 경제적 제도와 정책, 그리고 민간의 노력 외에도 국제정치적 상황이나 국내 정치적 상황과 같은 다양한 조건들의 영향을 받게 됩니다. 정치적, 외교적 상황들과 같은 부분은 국가에서 경제성장을 추진할 때 선택할 수 없는 부분이 많기에 우연적인 요인들이 중요하다고 평가되기도 합니다. 물론 우연적 요소가 중요하다고 하더라도 우연적 요인과 선택으로 결정되는 요인들의 상대적 중요성을 명확하게 구분하기는 힘이 듭니다. 따라서 우연적 요인에 의한 효과와 선택적 요인의 효과에 대한 논쟁은 항상 존재하게 됩니다. 하지만 이 시간에서는 어떤 것의 효과가 더 컸는지에 대한 부분은 잠시 접어두고 한국 경제 성장과 관련된 다양한 요인들에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 첫 시간에는 대한민국 정부 수립과 체제 선택에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 1945년 해방에서 1950년대까지 한국에서는 국가 건설과 체제 선택이 중요했습니다. 이 기간에는 식민지 정부를 대체해 한국 정부가 수립되었으며 경제 체제의 성격이 결정되었습니다. 이 시기의 한국은 매우 혼란한 시기였습니다. 식민지에서의 해방과 남한과 북한의 분단, 그리고 경제적 위축과 혼란, 높은 인플레이션이 복잡하게 엮여있던 시기였습니다. 또한 자본주의 체제와 공산주의 체제의 대립, 한국전쟁, 그리고 정치적 부패와 부정선거, 미국의 원조에 의존한 경제 등그 시기의 어려움을 더더욱 가중시켰습니다. 하지만 이 시기는 동시에 한국의 경제체제와 다양한 제도적 기반을 자유민주주의와 시장경제로 향하도록 방향을 결정한 중요한 시기였습니다. 출발점에서 북한과 달리 자유민주주의와 시장경제를 선택했다는 것은 결국 큰 차이를 가져왔습니다. 앞에 강의에서 이야기했던 것처럼 두 개의 중국과 두 개의 독일 그리고 두 개의 한국은 모두 자유민주주의와 시장경제체제를 선택한 국가들이 더 빠른 경제성장을 가져오는 결과를 공통적으로 보여주었기 때문입니다. 한국 정부의 수립이 가지는 의미는 매우 큽니다. 한국인은 자신을 대표하는 의회를 통해 정부를 구성하고 세금의 부과에 대한 결정권을 행사할 수 있게 되었습니다. 그리고 한국 정부를 운영하고 공공재를 공급하고 국가의 정책을 수립하고 추진하는 모든 행위에 대해서 한국인들이 직접 책임지게 되었습니다. 1945년에서 1948년 3년간은 미국이 한국 정부를 대신 운영하였습니다. 이 정부를 미 군정이라고 부릅니다. 이러한 미군에 의한 한국 정부의 대리 운영은 해방과 남북 분단이 같이 이루어진 국제정치적 상황에 기인한 점이 컸습니다. 1948년 
미군이한국정부의운영을한국인행에이양한뒤에가장큰이슈는해방이후에혼란한경제적상황을극복하고동시에어떠한경제체제를선택해야할것이냐는문제였습니다당시에가장큰경제적쟁점은농지의소유를어떻게개혁할것인가와식민지정부에서한국정부로이월된재산을어떻게처리해야하는지하는것이었습니다그당시한국사회는농업이매우큰비중을차지하고있는사회였고농업생산의기반이되는농지의소유를어떻게할것인지는많은국민들이큰관심을가지고있는문제였습니다농지개혁과관련해서가장중요했던문제는소유권의문제였습니다토지를많이소유하고있는지주들이가지고있는땅을농민들에게분배할때농지를개인의사적인소유로할것인지국가의소유로할것인지공동으로소유하게할것인지는토지제도와소유권에큰변화를가져오는문제였습니다또한식민지식이일본인이소유했던재산은귀속재산이라고불렸습니다귀속재산은해방이후미군이대신운영하는정부로이관되었습니다그리고한국정부수립이후에한국정부로이관되었습니다식민지기일본인이소유했던귀속재산의처리는당시에는막대한재산의소유를결정하는과정이었습니다귀속재산을국가가계속소유할것인지또는국가가직접운영할것인지아니면민간에게나누어주거나판매하여민간이소유하거나민간이운영할것인지를결정해야했습니다다시말하면농지개혁과귀속재산의처리는막대한재산의재분배를통해경제체제의성격을결정하는체제선택과큰관련성을가지고있었습니다재산에대한개인의소유가당연하게여겨지는현시점에서는농지의재분배와귀속재산의처리는조금이상하게느껴질수도있습니다하지만1945년은자본주의와공산주의라는체제의대립이심각했던시점이었습니다1946년북한에서는지주가소유한땅을무상으로몰수하고농민에게무상으로분배하는농지개혁이실시되었습니다여기서지주란땅을소유한사람을말합니다사적소유권을부정하는공산주의체제에서는지주에게아무런보상을하지않고농지를국가가몰수하였습니다그리고몰수한농지를농민에게무상으로분배하였습니다다만농지를무상으로분배했기때문에농민의소유권은인정되지않았습니다재산에대한소유는여러가지권리를포함합니다여러가지권리중중요한부분은사용할수있는권리와다른사람에게판매할수있는권리입니다그런데토지의경우에는일반적인물건과는다른두가지의특징을가지고있습니다하나는토지를움직일수없다는것이고다른하나는처음부터존재했다는점입니다일반적인물건의경우에는인간이노동을통해생산을하고그물건을소유합니다
하지만 토지는 인간이 생산해낸 물건이 아니라 처음부터 존재하고 있었다는 점에서 큰 차이가 있었습니다. 그래서 오래전부터 많은 사람들은 인간이 토지를 소유하는 것은 불가능하거나 불합리한 일이라고 생각했습니다. 북한에서 실시된 농지개혁은 그러한 논리적 기반에 근거하는 측면이 있습니다. 인간이 토지를 소유하는 것은 불합리한 일이기 때문에 지주들이 소유하고 있는 농지를 무상으로 국가가 몰수한 것입니다. 이를 소유권적인 관점에서 정리하면 지주들이 가지고 있었던 토지를 다른 사람에게 판매할 수 있는 권리를 국가가 모두 가져간 것으로도 볼수 있습니다. 하지만 토지는 농업 생산에 필수적이기 때문에 토지를 사용할 수 있는 권리를 농민들에게 무상으로 나누어 준 것입니다. 그리고 북한에서는 농민들의 경우에도 사용하는 토지를 다른 사람에게 판매할 수 있는 권리는 국가로부터 받지 못했습니다. 토지는 인간이 생산한 것이 아니라 처음부터 존재했기 때문에 토지를 소유하거나 거래할 수 없다는 불합리성과는 별개로 인간이 만들어낸 경제제도는 오래전부터 토지를 소유하고 거래해왔습니다. 근대 법학에서는 토지를 소유하는 것에 대한 불합리성을 토지를 개량하여 생산성을 높이는 작업에 대한 가치를 인정해주는 방법으로 타협점을 찾아 냅니다. 농사를 지을 수 없는 땅을 개량하여 농사를 지을 수 있는 농지로 만들면 땅을 개량하여 농지로 만든 사람에게 소유권을 부여하는 방식입니다. 그렇게 농지를 소유하게 된 사람은 농지를 사용할 수 있는 권리가 있었고 또그 농지를 다른 사람에게 판매할 수 있는 권리를 가지게 되었습니다. 그러한 권리가 소유자에게 부여될 경우 소유자는 본인이 소유한 토지의 생산성을 높이기 위해 다양한 투자를 하게 될 유인이 생깁니다. 가치를 높여 더 많은 생산물을 얻거나 다른 사람에게 더 높은 가격에 판매할 수 있는 것입니다. 그러한 투자는 생산성을 높이는데 큰 도움이 되었습니다. 생산의 측면에서는 인간은 토지를 소유할 수 없을 수도 있다는 논리적 어려움보다는 더 많은 농지가 개관되고 농작물의 생산량이 늘어나는 경제적 측면이 더 직접적이고 중요했고 또 현실적으로 법적으로 인정되었습니다. 하지만 인간이 토지를 소유하게 되자 동시에 토지 소유의 집중도 일어나게 되었습니다. 토지를 많이 소유한 사람은 토지를 소유하지 못한 사람에게 토지를 빌려주고 생산물의 일정 부분을 받아갔습니다. 이를 빌리는 사람의 입장에서는 소작제 또는 빌려주는 사람의 입장에서는 지주제라고 합니다. 그리고 소작제로 운영되는 땅을 소작지라고 부릅니다. 식민지기가 끝난 1945년 남한의 농경지의 63%는 소작지였습니다. 그리고 토지 소유의 불균등과 소작제는 사회와 경제체제를 위협하는 사회 불안의 가장 큰 문제점이었습니다. 해방 이후 
남한에는 어떠한 방식으로든 소작제와 지주제의 개혁이 필요하다는 인식이 확산되었습니다. 또한 북한에서 1946년 무상몰수, 무상분배 방식으로 토지개혁이 전격적으로 실시되자 남한에서도 농지개혁을 피할 수 없게 되었습니다. 소작제와 지주제가 사회불안을 일으킨다는 것은 미군에서도 알고 있었습니다. 토지를 빌린 소작인은 생산물의 일정 부분을 지주에게 주어야 했는데 이를 소작료율이라고 부릅니다. 해방 직후 미군정에서는 남한의 소작료율을 3분의 1로 낮추었습니다. 그리고 농지개혁에도 매우 적극적이었습니다. 미군정에서는 한국정부가 수립하기 직전인 1948년에 일본인 소유농지를 소작인들에게 유상으로 분배하였습니다. 이때 미 군정에서 유상으로 분배한 농지의 규모는 논의 16.7%, 밭의 6.5% 정도로 상당한 규모였습니다. 그리고 한국 정부가 수립되고 한국 최초의 헌법에 농지개혁 실시가 명시되게 됩니다. 논쟁의 여지는 있지만 최근의 연구 결과는 한국전쟁 직전까지 농지 분배가 대부분 이루어졌음을 보여주고 있습니다. 1945년 63%에 달했던 소작지는 농지 개혁을 통해 1951년 8%로 낮아졌습니다. 또한 남한의 농지 개혁은 농민의 소유권을 명확하게 규정하였습니다. 농지개혁은 사회적 안정에 크게 기여했다고 평가됩니다. 실제로 많은 나라에서 자신의 농지를 소유하지 못한 소작인들은 높은 소작료율에 불만을 가지게 되고 이는 사회 불안이나 농민혁명으로 이어지게 됩니다. 실제로 여러 나라에서 소작을 하는 농민은 정치적으로 매우 급진적인 성향을 보이지만 농지개혁 후 자신의 농지를 소유한 농민은 매우 보수적으로 변화하는 것이 관찰됩니다. 귀속 재산에 대한 처리는 민간의 유상으로 불화하는 것으로 결정되었습니다. 유상으로 불화한다는 것은 정부가 대가를 받고 나누어 준다는 것을 말합니다. 귀속 재산은 미 군정 말기부터 민간에 불화되기 시작하였는데 1950년대 전반기에 급속하게 이루어졌습니다. 그리고 귀속 재산 불화는 농지 개혁과 연동되어 이루어졌습니다. 당시 귀속 재산을 매입할 수 있는 경제적 능력을 가진 사람들은 지주들이 거의 유일했기 때문입니다. 지주들은 농지 분배의 대가로 지가 증권이라는 것을 받았습니다. 그리고 그 지가 증권으로 귀속 재산을 받을 수 있도록 제도를 만들었습니다. 하지만 처음으로 만들어졌던 대한민국의 헌법은 광범위한 산업을 국가가 소유하도록 했고 국가가 직접 운영하도록 규정하였습니다. 따라서 사회주의적, 국가개입주의적 성격이 강했습니다. 이는 공산주의라는 새로운 경제체제가 존재했던 당시의 시대적 흐름에 영향을 받았고 방대한 귀속 재산을 국가가 직접 관리하고 있었기 때문이기도 합니다. 미 군정이 이관한 귀속 재산은 
3천억 원으로 이는 1948년 한국 정부 세출의 9배에 달하는 금액이었습니다. 그리고 남한은 1954년 헌법을 개정하여 경제제도가 보다 시장경제에 적합하도록 만들었습니다. 이는 농지개혁과 귀속재산의 불화가 끝났기 때문에 시장경제체제를 법적으로 추인한 것으로 이해될 수 있습니다. 이번 시간에는 농지개혁과 귀속재산의 불화에 대하여 알아보았습니다. 농지개혁은 지주제를 해체하고 소작인들이 직접 농지를 소유할 수 있게 하여 사회 안정에 기여하였습니다. 무상몰수, 무상분배의 방식으로 진행된 북한과는 달리 남한에서는 유상몰수, 유상분배 방식을 선택하였으며 농민에게 소유권을 인정합니다. 귀속재산의 불화 또한 유상분배로 진행되었으며 농지개혁과 연계되었습니다. 하지만 농지개혁과 귀속재산의 불화는 한국전쟁을 거치며 계획과는 다른 방향으로 진행되는 측면도 있었습니다. 그러한 점에 대해서는 나중에 보다 자세히 설명하도록 하겠습니다.